السلام علیکم ڈاکٹر فرت آشمی پاکستان تھے آسچن مانوشر ایک شرید ہے اور شرید چھاڑا شدو شرین نام مانوش نا تار بھی تو ایک رو آچے انی شرید نا ہمارے رو ایر ڈاکٹر اور شرید بیرام دھور لے جی رکھوں چکشا کراتے ہوئے شی رکھوں رو ایر رو شرید خراب ہوئے اور اوٹر رو چکشا دور کر تو انی ایکن کاثا بول بین ہمارے سورا فاتحہ جیٹا آچے پروتھوں سورا قرآن ایر اوٹا شمندے کیسو ہمارے جانا بین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام کائنات کا بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا روز جزا کا مالک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کا نہیں جن پر تیرا غزب ہوا ان کا نہیں جو بھٹک گئے سورہ فاتحہ پرتھم سورہ قرآن اللہ سبحانہ تعالی الحمد للہ رب العالمین دی آرم وہ سے جی شب تعریف اللہ سبحانہ تعالی جی شب پورا جہان نے رب رب الرحمن الرحیم جی اونک رحمان مالک یوم الدین شے یوم الدین جی قیامت الدین مالک ای یا کا نابدو و ای یا کا نستعین اللہ شدو تمہارے امی عبادت کری اور تمہارے کشت کے امی ہیلپ چاہی اہدنا سرات المستقیم شو از دا سٹریٹ پات اما دے شو جا راستہ دیکھاؤں سرات اللہ ان امتا الحم غیر المخدوب الحم ولین آمین شی راستہ نہ جیٹا تے اپنا راگ اٹھے ناٹ پات آف دوز دیٹ اینگ یو بٹ دا پات آف دوز ہوم یو ہیو بلیسڈ اینڈ ناٹ آف دوز ہو ہیو بین لیڈ اے اسٹرے جارا راستہ تھے کہ شورے گچے تادر راستہ نہ شی راستہ دیکھان جی شوجا راستہ جیٹا تے اپنی شبائی کے انعام کرے چین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب اس مجلس میں اللہ سبحان و تعالی کی بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اس ٹاپک پر بات کرنا بھی چاہیے یا نہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے اور ہم سب سے ہمارا خالق یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں آج اس بارے میں بات کیوں کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پھول خود بن گیا ہے تو کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا اگر میں یہ کہوں کہ یہ بک خود بن گئی ہے تو کوئی بھی اس کو سچا نہیں سمجھے گا اگر میں یہ کہوں کہ میرا ہاتھ خود بن گیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا میں خود بخود بن گئی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا 
کہ پوری یونیورس خود بن گئی ہے یہ پاسبل نہیں کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے بنائی کون بنانے والا ہے کوئی تو ہوگا بنانے والے کو ہم کریٹر کہتے ہیں خالق کہتے ہیں وہ کون ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اور پھر جس نے یہ سب کچھ بنایا اگر ہم اس کو نہیں جانتے تو ہمارے علم میں ایک بہت بڑی کمی رہ جاتی ہے اگر ہم سب کی بات کرتے ہیں اور اس کی بات نہیں کرتے جس نے بہت ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور کبھی کبھی زندگی میں وقت نکال کر اپنے پیدا کرنے والے رزق دینے والے ساری نعمتیں دینے والے کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے ٹوڈے آئی وڈ لائک ٹو اسپیک اباؤٹ آ کریٹر وی مائٹ ونڈر ایف وی شوڈ ایون ڈسکس دس سبجیکٹ آر ناٹ وین ایور وی ڈو سم تھنگ وی تھنک وائی آر وی ڈوئنگ دس سملرلی وین وی وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ آ کریٹر واٹ وی نیڈ ٹو تھنک از دیٹ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو آل دا بلیسنگس دیٹ وی ہیو has been given to us by someone and that someone is our creator who created us if we look at this flower and we say that this was created by itself it just made itself then no one will believe it if we say that this book it just came into being then no one will believe because we know that everything has to be made by someone there is someone behind everything just like we were made so everything flowers books sky everything has been made so allah has given us intelligence we should take some time out and think about the creator and all the blessings that he has given us because if we do not then we have left something out then there is a deficiency so we must think about our creator agar koi shakhs kisi raste par ja raha ho اور ہم اس سے یہ پوچھیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور وہ کہے میں نہیں جانتا پھر ہم اس سے پوچھیں تم کہاں جا رہے ہو اور وہ کہے میں نہیں جانتا اگر ہم اس سے پوچھیں تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہے میں نہیں جانتا تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص تو بالکل ہی پاگل معلوم ہوتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں سے آیا جس کو یہ نہیں پتا اس کو کہاں جانا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کرنا کیا ہے تو اسی طرح اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا اسے بنایا کس نے اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد اس کو کہاں جانا ہے اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ یہاں اس زمین پر اس کو کیا کرنا چاہیے تو ایسا شخص کیا ایک سمجھدار شخص ہے کیا وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے یا پھر وہ اپنے بارے میں کچھ نہ جان کر اپنا کچھ نقصان کر رہا ہے اف یو سی سم بڈی آن دا وے اینڈ یو آس دم ویئر از دیٹ پرسن کمنگ فرام اینڈ دا پرسن سیز آئی ڈو ناٹ نو اف یو آس دم وے آر یو گوئنگ دا پرسن ول سے آئی ڈو ناٹ نو اف یو آس دم واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ اینڈ دا پرسن سیز آئی ڈو ناٹ نو واٹ ول یو تھنک اباؤٹ دیٹ پرسن ول یو ناٹ تھنک دیٹ ہی از ٹوپڈ ہی ڈز نو اینی تھنگ So we must also know who made us, where did we come from, where are we going, where will we go after we die, what are we doing in, on this earth, do we have a purpose, we must know these things because if we do not, then we are also not using our intelligence. When the person has come to this world, he is always thinking about this thing, and the world has different philosophy, scholars, سائنٹسٹ اس سوال کا جواب دیتے رہے ہیں کریٹر نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا اس نے جب یہ سب کچھ بنایا تو اس کے ساتھ ہی ایسے لوگ دنیا میں بھیجے کہ جنہوں نے انسان کو بتایا کہ ان کا کریٹر ان سے کیا چاہتا ہے اس کو کیا پسند ہے اسے کیا پسند نہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو وہ ایک پروفٹ بھی تھے وہ کریٹر کے ایک میسنجر بھی تھے انہوں نے آ کر زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ 
یہ بھی بتایا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کریٹر نے چڑیا کو بنایا اس نے اس کو بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں اس کے سارے زندگی کے کام اس کے اندر پروگرام کر دیے جس نے کسی بھی اینیمل یا کسی بھی جانور کو بنایا اس نے بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا اس کے بنانے والے نے چڑیا کو اڑنا کس نے سکھایا اس کے بنانے والے نے اسی طرح ایک پودے کو اگنا کس نے سکھایا پودے میں رنگ کون سا آئے یہ کس نے بتایا ظاہر ہے جس نے بنایا جو ان سب چیزوں کا ایک طرح سے آرٹسٹ ہے تو جس کریٹر نے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کام کرنا سکھایا آسمان کے اوپر بے پناہ ستارے جو ان گنت ہیں اور ان کی تعداد آج تک کسی کو نہیں پتا جو اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں وہ سب آخر کون تدبیر کر رہا ہے ان سب چیزوں کا کریٹر ہی تو اگر ہمارا بھی کوئی کریٹر ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ ہمیں بغیر یہ بتائے چھوڑ دے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ باقی چیزوں کو تو چونکہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سورج ہمارے لیے چاند ہمارے لیے ستارے ہمارے لیے پھول ہمارے لیے پھل ہمارے لیے سب چیزیں ہمارے لیے طرح طرح کے جانور ہمارے لیے ہمارے دیکھنے کے لیے یا ہمارے دیگر استعمال اور فائدے کے لیے تو پھر یہ سب کچھ اگر ہمارے لیے تو اس نے ہمیں یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ ہم کس لیے اس لیے ہم سب کو بھی یہ اچھی طرح جاننا ہے کہ ہم کس لیے جب سب کچھ ہمارے لیے تو ہم کس کے لیے اللہ ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ اینڈ ہی ہیز ٹاٹ دیم ایوری تھنگ ہاؤ ٹو لو لائک دا فش ہو ہیز ٹاٹ دا فش ٹو سوئم اٹ از دا کریٹر آف دا فش ہو ہیز ٹاٹ دا برڈ ٹو فلائی اٹ از دا کریٹر ہو ٹیچیز دا برڈ ٹو فلائی سو وین ہی کریٹڈ مین اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ ہی ول جسٹ لیو دا مین ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹس ہی ہیز وین ہی کریٹڈ مین ہی سینڈ دا فرسٹ مین آن ارتھ واز آدم علیہ السلام اینڈ ہی واز آلسو اے میسنجر آف اللہ سو جسٹ لائک وتھ آل اسپیشیز اللہ ہیز ٹاٹ دیم ہاؤ ٹو سروائیو لائک ایف یو لک اپ ان دا اسکائی اینڈ یو سی دا اسٹارز دا کاؤنٹ لیس اسٹارز یو کین ناٹ ایون کاؤنٹ دیم اینڈ ایچ اسٹار موز ان اٹس اون آربٹ دے ڈونٹ بمپ ان ٹو ایچ ادر سو دیر از اے کنٹرولر سم بڈی ہو از واچنگ اوور اٹ اینڈ دیر از اے کریٹر آف دا اسٹارز سملرلی ہی ہیز کریٹڈ اس اینڈ ہی ہیز اے پرپز فار اس ہی ہیز کریٹڈ دا انٹائر ورلڈ فار اس ہی میڈ ایوری تھنگ ٹو سرو اس ایف یو لک ان ٹو دا ورلڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیز بین کریٹڈ ہی کریٹڈ فار مین for our pleasure to serve us so there must be a purpose for man also he could not have created man to just live and die there has to be a purpose and we have to find out what our purpose is jaisa ke pehle bhi maine arz kiya ke mukhtalif falsafi scholars scientists aur duniya ke jitne bhi bade bade dimag hain unhone hamesha ye janne ki koshish ki اور اس سوال کا جواب جاننے کی کہ جب سب چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارا اس ارتھ پر کیا رول ہے لیکن یہ کہ انسان خواہ کتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو کتنا بھی عقل مند ہو اس کا علم مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر انسان ایک لمیٹڈ لائف کے لیے اس دنیا میں آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے سم ٹائم اس کا ایکسپیرینس آئندہ فالوئنگ جنریشن استعمال کرتی ہیں سم ٹائم نہیں کرتی اور اس طرح ایک جنریشن دوسری جنریشن کے ساتھ پوری طرح بازو کا لنک اپ نہیں ہوتی اور پھر حالات بھی بدلتے رہتے ہیں انسانوں کی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کرے اس کے لیے اس نے میسنجرز بھیجے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک ایسی کتاب دی کہ فورٹین ہنڈریڈ ایئر سے جس میں کوئی چینج نہیں ہوا اس کی ایک لائن بھی چینج نہیں ہوئی ہم سب دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں لینگویجز ہوتی ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان میں کوئی چینج آ جاتا ہے جو بھی بکس لکھی جاتی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتے ہیں لیکن 
اس میں صرف مسلمز ہی نہیں دنیا کے نان مسلم اسکالر بھی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسی بک ہے کہ جس میں چینج نہیں ہوا لہذا اس مجلس کے لیے میں نے اسی بک کا ایک فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے کہ ہمارے کریٹر نے ہمارے میسنجر کے ذریعے ہمیں جو بک دی ہے جو ہمارے لیے گائیڈنس کا ذریعہ ہے اور جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس ارتھ پر ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کس طرح ایک پیس فل اور ہیپی لائف گزار سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بک ہمیں کیا بتاتی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں تو اس چھوٹے سے وقت میں نہیں ہو سکتی لیکن جسٹ این انٹروڈکشن ٹو دا بک کا فلا فرام دا بگننگ آف ٹائم مین ہیز کوشچن دس دیٹ وائی ہیو وی کم واٹ آر وی ڈوئنگ آن دس ارتھ دا فلاسفرز دا سائنٹس اینڈ دے کم اپ وتھ ڈفرینٹ آنسرز مین ہیز لمیٹڈ نالج ناٹ اینی مین کین نو ایوری تھنگ اینڈ پیپل ہیو لمیٹڈ نالج اینڈ لمیٹڈ ٹائم بیکاز وین وی کم آن ارتھ وی آل ہیو ٹو گو سو نو بڈی نوز ایوری تھنگ اینڈ دین وین پیپل ڈائی دین دا نیکسٹ جنریشن مائی ٹیک سم آف دی آئیڈیاز آف دی اولڈر جنریشنس بٹ سم ٹائمس دے ڈونٹ سو وین یو جوائن آل دی ایفرٹس اٹ مائٹ ناٹ بی اینف سو ٹو میک اپ فار دیٹ ڈیفیشنسی اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کریٹر ہی سینز اس میسنجرس فرام ٹائم ٹو ٹائم and the first messenger as we know was adam alay salam and then over period of time many many messengers came and the last messenger was prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and he gave us this book which we've had for the last 1400 years and not a word has changed in this book as not only the muslims but the non muslims also acknowledge this fact that not a word has changed in this book In this book Allah tells us how to live how to live a proper life how to live the straight path and how to be happy on this earth this book is about us about how to be successful in this world and in the world that comes after this world so today we are going to be talking about the first chapter of this book and we will say what our creator is telling us in this book of his the Quran The first chapter is called Surat Al-Fatiha. Fatiha means the opening, khulne wali. Shuru mein, hum dekhte hain ki isme likha hai, Alhamdulillah, sab tarif Allah ke liye hai, sab shukar Allah ke liye hai. Kyun? Allah ke liye kyun? Kisi aur ke liye kyun nahi? Hum jab bhi koi achhi cheez dekhte hain, jab bhi koi khubsurat scene dekhte hain, تو ہم فوراً اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر اچھا فلار دیکھیں کسی اچھے انسان کو دیکھیں کوئی بھی اچھا سین جب ہم دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں خوشی آتی ہے اور ہم فوراً اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو اچھا کپڑا پہنے ہوئے دیکھیں یا کسی بھی طرح کوئی خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہمارے کریٹر نے جو ہمیں بک دی ہے اس میں جو پہلی بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے کریٹر کے لیے تھینک فل ہونا ہے اس کے ساری بلیسنگ اور جو بھی چیزیں اس نے ہم کو دی ہیں اس پر اس کی تعریف کرنی ہے اور ہم کا مطلب صرف تعریف نہیں ہوتا اس کا مطلب شکر کرنا بھی ہوتا ہے تو ہمیں پہلا لیسن جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایک تھینک فل ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے ایک شکر کرنے والے دل کی ضرورت ہے ایک شکر کرنے والی زبان کی ضرورت ہے ایک شکر گزار انسان بننے کی ضرورت ہے کیونکہ جو شکر گزار نہیں ہوتا وہ ہر وقت کمپلینٹس کرتا رہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی ٹارچر میں رکھتے ہیں خود بھی جلتے کڑتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتے رہتے ہیں آپ امیجن کیجیے دو لوگوں کو دو انسانوں کے بارے میں سوچیے مثلا اپنے بہن بھائیوں میں سے یا اپنے فرینڈز میں سے یا کسی میں سے بھی ایک ایسا انسان چنیے کہ جو بہت ہر چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور آپ کے ساتھ تھینک فل اس کا رویہ ہے شکر گزار رویہ ہے اور ایک دوسرا انسان کو سوچیے کہ جو ہر وقت کمپلینٹس کرتا ہے ہر وقت ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے ہر وقت اس کے اندر ایک ایسی کمپلینٹ کسی کیفیت ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز پر خوش نہیں ہوتا اس کو جو بھی آپ دیں وہ کبھی بھی اس پر شکریہ ادا نہیں کرتا آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو پسند کریں گے کون اچھا ہوگا 
یقیناً آپ کو وہی انسان اچھا لگے گا کہ جو کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہو جو کسی کے کچھ نعمت دینے پر یا کسی کے مدد کرنے پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہو دوسروں سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو پھر بھی اس پر شکوے اور شکایتیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا ہو تو یقیناً ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اچھا اخلاق رکھتا ہے دل کا اچھا ہوتا ہے معاملہ میں اچھا ہوتا ہے تو یہی ہماری بک کا پہلا لیسن ہے کہ اچھا ہیومن بینگ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے کریٹر کے لیے تھینک فل ہے دا فرسٹ ورڈ دیٹ وی سی از الحمد الحمد مینس پریز اینڈ اٹ آلسو مینس تھینک یو الحمد للہ رب العالمین آل پریز آر فار رب فار دا رب آف دا یونیورس وائی وی مائی کوشچن وائی شوڈ وی تھینک اللہ وائی آر آل دا پریز فار اللہ بیکاز وٹ ایور وی سی وین ایور وی سی اے گڈ سین اے گڈ پینٹنگ اے گڈ فلاور اینی تھنگ بیوٹیفل وی تھنگ آف ہو ہیز میڈ اٹ اینڈ ہو ہیز اٹ بین گیون ٹو ایوری تھنگ لائک وی سیٹ بفور ہیز بین کریٹیڈ فار آس سو وین ایور وی سی سم تھنگ بیوٹیفل وی ہیو ٹو سی تھینک یو تھینک یو اللہ فار گیونگ اٹ ٹو آس اینڈ سو دا میسج دیٹ ہی ہیز گیون ایز دا فرسٹ ورڈ ایز ٹو بی اے تھینک فل پرسن بیکاز ٹو بی تھینک فل ایز ٹو بی تھینک فل ان یور ہارٹ اینڈ وتھ یور ٹنگ ناٹ جسٹ ٹو سی تھینک یو وتھ یور ٹنگ اینڈ ناٹ فیل اٹ ان دا ہارٹ سو ٹو انڈرسٹینڈ دس ان اے لٹل بٹ بیٹر وے یو تھنک آف ٹو پیپل دیٹ یو نو مائٹ بی یور برادرس اینڈ سسٹرس اور یور ٹو فرینڈس and you compare them if one of them is never thankful and is always complaining never happy about anything never satisfied about anything and you have another friend who is very pleasant very thankful always appreciating the smallest thing that you do who would you like more who would you prefer to be with all the time so to be a good person one has to be thankful and besides why not If he's given us so much, why should we not be thankful to him? So the first word that we must realize that Allah wants us to do is to be thankful to Allah and to appreciate all the gifts that he's given us. When we say that, Alhamdulillah, so it means that everything is for Allah, everything is for Allah. Now the question is that everything is for Allah, کیوں ہے تو اس کا آنسر بھی اللہ سبحان و تعالی قرآن پاک میں خود دیتے ہیں اور وہ ہے کہ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا رب کس کو کہتے ہیں رب کہتے ہیں اس کو جو پیدا کرتا ہے اور کس سے پیدا کرتا ہے ایک چھوٹی سی چیز سے ایک بڑی چیز بناتا ہے مثلا دنیا میں اس نے بے پناہ چیزیں بنائی ہیں ابھی آپ ایک پودے کو دیکھ رہے تھے ابھی آپ ان پرندوں کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے کہ ان کے پنجے اور ان کی بیک جو ہے ان کی چونچ جو ہے دونوں کا کلر کتنا ملتا ہے اور بیچ میں ایسے لگتا ہے وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے یہ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی تعریف ذہن میں آتی ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تتلی بھی خود نہیں بن گئی اس کے اندر جو کلر اسکیم ہے جو ڈیزائن ہے یہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے پھر آپ دیکھیے کہ صرف زمین کی چیزیں نہیں آسمان پر بے پناہ گیلیکسیز جو ہیں ملینز اینڈ ملینز آف گیلیکسیز یہ سب بھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ ہمارا سولر سسٹم اور ملکی وے ہے یہ گیلیکسی کا صرف ایک پارٹ ہے یہ سامنے چھوٹی سی ارتھ گول سا ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اور اس کے مقابلے میں وہ سامنے سورج ہے کتنا ہیوج ہے سورج اور اس کے مقابلے میں زمین اس پر لائف نہیں مگر زمین پر لائف ہے اور اس کے اوپر ہم سب رہتے ہیں اور سورج سے ہمیں لائٹ ہیٹ انرجی اور بہت سی اور چیزیں مل رہی ہیں یہ نعمت ہمیں دینے والا کون ہے پھر اسی طرح مون کو آپ دیکھیں کہ یہ بھی انسان کے لیے چمکتا ہے انسان کی خدمت کر رہا ہے صرف اس زمین کو نہیں پوری کائنات کو پوری یونیورس کو وہی پیدا کر رہا ہے وہی اس کو رسک دے رہا ہے وہی اس کو مینٹین کر رہا ہے وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے 
پھر ہیومن بینگس آپ دیکھیں مختلف قسم کے انسان آپ دیکھیں کہ کتنی مختلف ویرائٹی ہے انسانوں میں ایک کی آنکھیں دیکھیں دوسرے کا کلر دیکھیں تیسرے کے فیچرز کو آپ دیکھیں یہ سب ویرائٹی کس نے بنائی اور اس میں انسانوں کا اپنا کنٹرول یا دخل نہیں یہ سب کوئی اور ہی کر رہا ہے پھر اسی طرح جانوروں کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف ڈیزائن اور رنگ یہ بنانے والا کون ہے عالمین عالم کا جمع ہے جس کا مطلب ہے بہت سارے جہان یعنی مختلف چیزوں کا پیدا کرنے والا جو گنی نہیں جا سکتی یہ تو صرف چند ایک کی گلمسز ہیں آپ دیکھیے کہ یہ انسان سے قریب ترین کی شکل ہے اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو ہمیں اس میں سے کسی شکل میں بنا سکتا تھا لیکن اس نے ہمیں یہ نہیں بنایا ہمیں بہت خوبصورت انسان بنایا اور عقل بھی دی پھر آپ دیکھیں کہ یہ طرح طرح کے جانور ان کے چہرے پر آپ دیکھیں کتنی سمیٹری ہے دونوں طرف سے کتنا برابر کا لگتا ہے ان سب کو بنانے والا بھی وہی ہے ان سب کا کریٹر بھی رب ہے جیسے خشکی پر بہت سے جانور ہیں ایسے ہی سمندر کے اندر بھی زمین کے مقابلے میں تین گنا کریشن زیادہ ہے انسیکٹس کے اندر بھی کتنے خوبصورت کلرز ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ہی آیت اوپر بار بار جا رہی ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ سب چیزیں بنانے والا کوئی ہے خود نہیں بنا یہ ایک ہی قسم کا فروٹ ہے اور ڈفرنٹ اس کے شیپس ہیں اور رنگ ہیں ٹیکسچر الحمد للہ رب العالمین وٹ از دا رب رب از ہی ہو کریٹ اینڈ دین ناٹ اونلی کریٹس He does not leave us after creating. He takes care of our every single need. It is Rab who created not only human being, but all the creatures on earth. Look at these birds. Look at the colors. It looks like the bird is wearing a white dress. Look at the color of the paws and the beak. Allah gave life to everyone. He created everything from nothing. Look at the beauty of the butterfly. Can anyone... create anything even close to this the designs the colors and it comes from look at the caterpillar down there a butterfly before it became a butterfly was a small caterpillar even that is so beautiful it's not only the creatures on earth that he created look at the heavens the skies the galaxies one of the many galaxies he is rab of alamin alamin is the plural of alam Alam is the universe. As you know, that the universe is so huge that it takes light years, trillions of light years to cross from one side to the other. The countless stars that you see, the beautiful designs, the lights, they are, all have a creator. And it is the same creator who created us, created the animals, the insects, the heavens, the skies, The stars, the moons, everything was created by him. You've all studied about all these. Now we think that we live in a huge earth. But look at the difference, the comparison. The earth is looking so tiny next to the sun. And without the sun, there is no life. The sun, it gives us light. It gives us heat, energy. It helps the plants to grow. And without sun, like I said, there is no life. The moon... Even that has a purpose. It doesn't just shine there. You know, the tide is controlled by the moons. Without the moon, there would be the water, the tide would not be there. The gravitational pull, that is also related to the moon. So, everything has a purpose and everything has a creator. It is the lamp of the night. It gives us light at night. It gives us the gravity force pull that keeps the water. That is why the water doesn't fall off. It stays in its place because of the gravitational pull. The Rabbil Alameen, the creator of everything. He created human beings in different shapes, in different colors, in different designs, just like all the other creations. Look at the eyes of the different children. Different areas have different colors. Similarly, the animals. Their variety in the same species. And the countless species of animals that we have. He takes care of every need of every creation that has been created. Who gives food to these animals? It is Allah. He provides for them. The different colors. And you look at the symmetry. Now look at the apes. If he wanted, he could have made us look like them. But he created us beautiful. 
the symmetry in the face if you look at the both the halves they have exactly the same design this gives it beauty the rub of the universe of every creation the birds the variety of birds the color in the birds can one even imagine we cannot even count the different colors that the birds have the fishes deep down under the water he did not forget them also he's made them beautiful in different designs in different colors this is a sea horse there's so many varieties of species even little insects have not been forgotten and look at the beautiful colors and the designs on these small insects the spots the colors if you sit to draw them it would take hours there are more than 10000 species of these grasshoppers we cannot even count all the different species that there are and in each species there are hundreds and thousands of different variety this is the ladybird the flowers the variety of the flowers just look at the way that the petals are folded one inside the other it would take hours to just sit down and figure out the design leave alone doing it the creator has taken time out to design everything now look at the way the petals have been arranged all this has been made created for us to give us pleasure the different colors of the leaves there is a creator who created all this orange green different colors now the fruits how many different varieties of fruit we have delicious looking fresh and full of nutritious vitamins minerals all the things that your body needs these are the same fruits in different colors different varieties of food again if we try and count them we cannot even count the varieties that we have that is why allah says say alhamdulillah thank you allah for all the wonderful things that you have given us now these are all the same thing but look at the different colors yellow orange red these are bell peppers allah subhanahu wa taala hum se ye chahte hain ki hum uski in neematon par gaur o fikr kare kyunki usne humko aankhein di hain dil diya hai dimag diya hai sunne ko kaan diye hain wo chahta hai ki hum gaur o fikr kare aur phir jo kuch bhi hame mila hai is par uska shukr ada kare لیکن عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور جو نہیں ملا ہوتا اس کے بارے میں افسوس کرتے رہتے ہیں غم کرتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح ہم ان نعمتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان نعمتوں کو صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی ساری ضروریات بھی پوری کر رہا ہے ہر جانور مختلف چیز کھاتا ہے مختلف طرح کے گھر بناتا ہے سبزیوں کے مختلف سیزنز ہوتے ہیں پھر ان کا اثر مختلف ہوتا ہے یہ سب کچھ کس نے پلاننگ کی کس نے ڈیزائن کیا کس نے یہ سب کچھ بنایا اور قائم رکھا پھر ایک دو دن کے لیے نہیں ایک دو سال کے لیے نہیں یہ چیزیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں اور اب تک کنٹینیوسلی ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں انسان بازو کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کل کیا ضرورت پڑے گی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ساری ضروریات کو خود سے پلان کر رکھا ہے پھر اسے کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ آسمانوں کی جیسے گیلیکسیز آپ نے دیکھی سورج چاند ستارے دیکھے وہاں تک تو کوئی انسان ہاتھ بھی نہیں لگا سکا پہنچ ہی نہیں سکا ہماری تو نگاہ بھی نہیں جاتی یہ سب تصویریں تو لیٹسٹ ابھی ایسے کیمراز سے لی گئی ہیں جو بہت مائکروسکوپک ہیں اور بہت زبردست طریقے سے میگنیفائی ان کو کیا گیا ہے ہماری تو نگاہ بھی نہیں وہاں تک جاتی تو کہاں یہ کہ ہم اس میں سے کچھ بنا سکیں کہاں یہ کہ ہم اس میں سے کسی چیز کو تبدیل کر سکیں تو یہ وہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کیسے کریں تو سب سے پہلے یہ کہ دل میں اس سے محبت کریں اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں بھی غور کریں پھر یہ کہ زبان پر اس کا ذکر ہو اٹھتے بیٹھتے 
کوئی نہ کوئی کلمہ بجائے اس کے کہ ہم خاموش رہے ہماری زبان پر سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کوئی نہ کوئی ذکر کا کلمہ رہنا چاہیے کیونکہ اسی نے ہم کو بتایا ہے کہ اگر تمہاری زبان ذکر کرے گی میرا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا اور انسان کے دل میں جتنی بھی پریشانی اور دکھ اور غم ہوتا ہے ذکر اس کا علاج ہوتا ہے لہذا آپ سب یگ ہیں مثلا اسکول آتے ہوئے واک کرتے ہوئے یا کسی بھی سواری پر بیٹھے ہوئے آپ دل دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں کوئی تصویر پڑھ سکتے ہیں مثلا ایک دفعہ الحمد للہ کہنا جو ہے وہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم سب خالی ہاتھ بیٹھے رہیں اپنے لیے کچھ تیار کریں کیونکہ ہر بگننگ کا ایک اینڈ ہوتا ہے اس زندگی کا بھی ایک اینڈ ہے اور ہر چیز جوڑے میں ہے جیسے دن اور رات سورج اور چاند اسی طرح کھٹا میٹھا مختلف چیزیں جو ہیں وہ جوڑے جوڑے میں بنی ہوئی ہیں اب تو یہ تھیری بھی آئی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی جوڑے ہیں پانی کے اندر بھی ہے کوئی بھی چیز اکیلی نہیں ہے تو اسی طرح زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ موت ہے اور پھر ہم کچھ نہ تھے تو زندگی ملی پھر موت آئے گی پھر اس کے بعد پھر زندگی ہوگی اس میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب چیزیں جو تم نے لی تو ان کو پا کر کیا کیا ہم سب کو جواب دینا ہوگا کیونکہ مثلا اگر آپ کو آپ کی مدر پیسے دیتی ہیں تو پھر پلٹ کر پوچھتے بھی ہیں کہ تم نے ان پیسوں کا کیا کیا مثلا آپ کو اسکول میں داخل کرایا ہے تو وہ پوچھتے بھی ہیں آج کیا پڑا اگر آج نہیں پوچھا تو اگزام کے دن تو ضرور پوچھیں گی اور پھر ریزلٹ کے دن تو ضرور پوچھتے ہیں کہ سال بھر میں نے تمہاری فیس دی تھی تم کو کتابیں دی تھی ہر روز گھر سے اسکول بھیجا تھا تم وہاں سے کیا کر کے آئے کیا گریڈ لیا کون سے نمبر لیے بالکل اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا بہت سی چیزیں دی ہیں پھر اس نے اپنی اس کتاب میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک دن تمہیں واپس آنا ہے اور آ کر مجھے بتانا ہے کہ یہ ساری چیزیں پا کر تم نے مجھے بھی یاد کیا یا نہیں تم ایک اچھے انسان بھی بنے یا نہیں پھر وہاں پر اس نے ان لوگوں کے لیے جو اچھا کرے ایک بہت خوبصورت گھر جس کا نام جنت ہے وہ بنا رکھا ہے اور جو لوگ خراب کام کرے ان کے لیے ایک بہت سزا کی جگہ قید خانہ یا جیل بنائی ہے جہنم کی شکل میں اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کیونکہ جنت پر امن لوگوں کی جگہ ہے وہاں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیس فل اور تھینک فل ہمیں بنانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یہاں اپریشیٹ کریں گے شکر ادا کریں گے اس کو یاد رکھیں گے اچھے انسان بنیں گے پر امن انسان بنیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خوبصورت گھر میں ان سب کو بھیج دے گا اور جو لوگ دنیا میں یہ پروف کریں گے کہ وہ اچھے انسان نہیں اپنی زبان سے غلط باتیں بولتے ہیں اور دوسروں کو دکھ دیتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں دوسروں کا حق مار جاتے ہیں دوسروں کو ستاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں گے کیونکہ اگر ایسے لوگ جنت میں چلے جائیں تو وہاں کا بھی سکون مارا جائے اس لیے اس دنیا میں ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے اور وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم کیا پروو کرتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں اگر ہم اچھے ہوئے تو وہاں نتیجہ یا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا جیسے اگر سال بھر آپ اچھی طرح پڑھائی کریں تو ریزلٹ کے دن آپ کا گریڈ اچھا آ سکتا ہے اور اگر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں باتیں کر کے ادھر ادھر ضائع کر دیں تو امتحان کے دن آپ کا گریڈ اچھا نہیں آ سکتا اور یہاں دنیا میں تو انسان پھر بھی چیٹنگ کر لیتا ہے دھوکہ دے دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دھوکہ نہیں کھاتے وہاں کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتا اور کوئی کسی سے نمبر لے کر اپنے امال نامے میں شو نہیں کر سکتا اس لیے ہم سب کو اپنے بارے میں اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور مسلم کی تو تعریف بھی یہی ہے ڈیفینیشن بھی یہی ہے المسلم منسلم المسلم لسانی ہی و یدی ہی کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے تکلیف نہیں پاتے محفوظ رہتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہے اپنے دل کو اپنی زبان کو اور اپنے بہیویئر کو بہت اچھا بنانا ہے دل میں شکر زبان پہ ذکر اچھا اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اچھا انسان بن کر معاملہ کرنا تاکہ یہ دنیا بھی ایک پیس فل جگہ بن جائے اور آخرت بھی خوبصورت گھر بن جائے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کسی دوسرے کا نقصان نہیں اپنا ہی نقصان ہو سکتا ہے All the different things that we saw, there are so many things that the naked eye cannot even see. Like the galaxies that we looked at, we cannot see all those things. 
because these pictures have been taken by very modern telescopic cameras. So these are the things that we have been blessed with and we must thank Allah all the time. You people, when you walk to school, when you sit, you do anything, you must remember Allah. To be thankful for Allah is to feel, appreciate Him in our heart. Thank Him for all the blessings that He has given us, first in our heart and also to speak of Him, to mention Him, to do His dhikr, which means to say thank you Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. And on the Day of Judgment, if somebody says Alhamdulillah and he is a grateful person, that the weight of that Alhamdulillah will fill up the balance. So it is very important that we say thank you all the time. Then another thing that has been said is that everything comes in pair. Today the scientists also tell us that everything comes in pair. Just like this day, there's night. There's pair in the waters, there's pairs in the mountains man and woman. All species have pairs. Similarly, life has a pair. And the pair of life is death. Every beginning must have an end. Whatever comes on this earth must go back. So every human being, every life must die. And after death, Allah will raise us up again. And He will ask us, what did we do with all the blessings that we were given? It is just like if your mother gives you some money, then at the end of the day she's going to ask you, how did you spend it? You have to give an account. Similarly, when you come to school, your mother sends you to school, your father pays the fees, so he will want to know whether you are studying or not. If he doesn't ask you at the end of the day, then at least during the exams, they will want to know. They will want to know what your results are. So it is important that we must perform. And as you know, every deed, everything that we say and we do are being written down. They are angels who are recording all our deeds. And these deeds will be presented on the Day of Judgment. And we will be rewarded or punished according to that. And the ones who will be rewarded will go to Jannah, Paradise. Paradise is a beautiful place and it is a peaceful place. So to go into Paradise, one has to be peaceful. One has to be a grateful person. One has to be like the definition of a Muslim is one from whose tongue and hand every other Muslim is safe. So we must be better people to enter into the Jannah. Because if we cause problems, if we cause mischief, if we cause corruption, if we hurt somebody, if we talk about somebody, if we are bad to somebody, if we are mean to somebody, then there is no place in Jannah for us. So to go into Jannah, we must deserve the Jannah. To pass your exam, you must study, you must work hard, and then only you will pass. Otherwise, you will fail. Similarly, if we do not perform, we do not do the right things, we cannot enter into Jannah. And paradise is something that we all have to aim for. So whatever you do from the morning till night, we must remember Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, and thank Him for everything that He has given us. Not only feel the thank in our heart, but speak of it. Because Allah has said, if you remember me, I will remember you. So if we want to be remembered by our Creator, we must remember Him. And remembering Him doesn't mean just think of Him in the heart, but let everyone around you know that you are doing what Allah wants you to do. You want to do what Allah loves. So, to be loved by Allah, we must do what Allah likes us to do. Actually, Quran Paak, because Allah ki kitab hai, is ki ek ek jo verse hai, ayat hai, wo hum se demand karti hai, ki hum us pe hours tak baat karein. Because itna time nahi hai, aur time bhi ab khatam ho raha hai. Is liye mein quickly baaki surat par bhi go through karungi, taake aapko ek full picture surat al fatiha ki aa jaye, jo aap har namaz ke andar padte hain. اس کے بعد دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم کہ جس نے پیدا کیا وہ بہت مہربان ہے بار بار رحم کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی غلطیوں کے باوجود وہ ہمیں رسک دیتا رہتا ہے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ادھر سے ہم جھوٹ بولیں تو وہ گائے کو کہے تم بھی دودھ نہیں دینا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کچھ کھانے لگے تو ہمارا منہ بند کر دے 
کہ تم نے بھی تو جھوٹ بولا ہے اب تم کو نہیں کچھ ملے گا وہ ہم پر مہربانی کرتا چلا جاتا ہے اور طرح طرح کی رحمتیں کرتے ہوئے نعمتیں دیتا جا رہا ہے اور وقت بھی دے رہا ہے کہ شاید ہم پھر پلٹ آئیں شاید ہم اس کی طرف رجوع کر لیں اگر وہ یہ سب کچھ نہیں بتاتا یہ سب کچھ نہیں بناتا تو ہمیں یہ سب ٹیسٹ کہاں سے ملتا یہ اسی کی رحمت ہے یہ اسی کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ پہاڑ اس نے بنائے اور یہ قدرتی راستے بھی اس نے پہاڑوں کے اندر بنائے کہ ہم ایک زمین سے دوسری طرف کو کراس کر جائیں اور اسی کے اوپر انسان نے سڑکیں بنائی اگر یہ نیچرل راستے نہیں ہوتے تو ہم زمین پر بھی پوری طرح چل پھر نہیں سکتے تھے یا آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر اس نے کیا کچھ ہمارے لیے چھپا کر پہاڑوں میں رکھا رنگا رنگ کے ماربل خوبصورت ڈیزائن پتھروں کے اندر طرح طرح کی چیزیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنا زبردست آرٹ جو ہے وہ زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے چھپا کر رکھا ہے بادلوں سے کس طرح وہ بارش برساتا ہے اگر یہ پانی زمین سے چل کر آتا تو ہمارے درختوں کو کون دھوتا پھر کس طرح پہاڑوں کے اندر سے جمی ہوئی برف ہے اس سے اس نے چشمے نکالے اور پانی ہمیں فراہم کیا جو بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی صحت کے لیے اچھا ہے یہ برف جو پہاڑوں پہ سٹور ہوتی ہے بالآخر پگھل کر انسان کو پانی مہیا کرتی ہے یہ انتظام کس نے کیا کہ اللہ سبحان و تعالی ہی نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا اللہ از رحمان اینڈ رحیم ہی از دی موسٹ مرسی فل ریپیٹڈلی کنٹینیوسلی آلویز مرسی فل دے سو مینی ٹائمس وتھ دیٹ وی ڈس اوبے ہیم وی ڈو ناٹ لسن ٹو وٹ ہی ٹیلز اس یٹ ہی ڈز ناٹ سی دیٹ آئی ول اسٹاپ یور فوڈ ٹوڈے آئی ول اسٹاپ یور واٹر ٹوڈے اور آئی ول ٹیک اوے یور بلیسنگ سو ہی از مرسی فل وی مسٹ اپریشیٹ دا فیکٹ دیٹ اللہ لوز اس اینڈ ہی از ویری مرسی فل ٹو اس آل دا ٹائم the different food that he has given us the variety of food he could have just given us one food but no he has given us so many different things the fruits vegetables meat animals from different things we get look at the chocolates that we have here the things that you love and this is all his blessing his mercy so you should say thank you allah for the chocolates right but don't forget to brush your teeth after you've had it So the chocolate drinks, I'm sure all of you are getting hungry looking at all of this. And so say thank you. Next time you eat something, say Alhamdulillah, because it was he who gave it to you. See, we remember we love the food, we remember to eat it and we get very happy, but we forget who has given it to us, all the blessings. And this is in spite of the fact that we listen to him sometimes and we do not listen to him many times. So it is If you do not listen to your mother, she gets angry. If you do not listen to her again, you get a slap. But Allah waits and He lets you be and He watches and He waits that maybe you will turn to Him and say, Thank you, Allah. Okay, so thank you, Allah, is not just on your tongue. Your hands, your feet, your attitude, everything must say, Thank you, Allah. And all these blessings, look at the mountains. We would not be able to walk in the mountains if He hadn't created paths for us. The marbles, these are under the earth. We make our houses with it. We beautify our things. And look at the designs in the marbles. He could have just given us one kind. Yet, He gives us variety. These are all His mercies, the blessings, rubies, diamonds, the water. Another life giver. Without water, there is no life. The water cycle, you know about it. that the water goes from the sea into the cloud and then the cloud goes wherever humans and the creations, the animals, they need the water. Because if Allah wanted, He could have given all the water at one time, but He gives it to us by ration. The beautiful rainbow, the colors, everything is a blessing, but you have to have the eyes and the mind to realize it. The water comes from the mountain, the ice comes, melts and then it comes in the form of springs. Look at the pure water, the Rahman and Rahim. These are His blessings. Allah made the lake for us. From the lakes we get water, we get fish, we get minerals that are deep inside the water. We get hundreds of things that we do not even know of even now in spite of the fact that we have advanced so much and the scientists have given us so many things yet there are millions of things that we are not aware of. Look at the water, the sea, 
that is different blessings that we need to remember Allah for. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے یہ ساری نعمتوں کا ایک دن حساب ہونا ہے ایک دن پوچھا جائے گا اور ہماری پھر واپسی ہے مالک یوم الدین اس دن ہر چیز کا مالک وہ ہوگا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے جو شخص اس بات کو مان جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا وہی مجھے رزق دے رہا ہے وہی سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اسی کے پاس میری واپسی ہے تو پھر انسان پکار اٹھتا ہے ایا کا نا بدو ایا کا نستعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں کیونکہ سب کچھ تو نے ہم کو دیا ہے اس لیے تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں تجھ سے ہی ہم اپنی تکلیفوں اور دکھوں میں دعا کرتے ہیں اور دعائیں تو بہت سی ہیں لیکن سب سے بہترین دعا احدن سرات المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے وہ راستہ جو ہمیں اپنے کریٹر سے جا ملائے جو ہمیں اس تک پہنچا دے جو ہمیں اس کی خوشی کے کام کرنے کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرے اور پھر سرات الدین انام تا لئیم ہمیں اللہ ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا جن سے تو خوش ہو گیا ہمیں بھی ویسے ہی کام کرنے کی توفیق دے کیونکہ دنیا میں کچھ انسان ایسے آئے ہیں اور ہر دور میں موجود ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی اور خوشی کے کام کرتے ہیں ہم جب نیکی کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ راستہ بہت مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن انسانوں میں سے ہی بہت سے انسانوں نے اچھے اچھے ایسے کام کیے ہیں جن سے ہمارا کریٹر خوش ہوا ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں جیسا بنا دے اور ان کی کمپنی دے اور ان کے طریقے پر چلنا سکھا غیر المغدوب علیہم ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جس پہ چلنے والے سے تو ناراض ہو گیا ان پر تیرا غضب ہوا کیونکہ اگر ان سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ اور ہم نے وہ کام کیے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے ولد اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو پہلے تو ٹھیک جا رہے تھے پھر ان کا راستہ گم ہو گیا اور وہ راستے سے بھٹک گئے اور دور چلے گئے نہیں ہمیں تو تجھ تک آنا ہے تجھے پانا ہے تجھے خوش کرنا ہے تجھے راضی کرنا ہے تاکہ جب ہم تیرے پاس پہنچے تو تو ہمیں راضی کر دے آمین آفٹر وی ریئلائز دیٹ آر کریٹر ہی ڈڈ ناٹ اونلی کریٹرس بٹ ہی ہیز گیون اس ملینس آف بلیسنگ ہی از دا ون ہو پرووائڈس فار اس ہی گیوز اس فوڈ واٹر ایوری تھنگ ایلس دیٹ وی ہیو دین ریئلائزنگ دیٹ وی ٹرن ٹو ہیم اینڈ وی سے ای آ کنا بدو و ای آ کنا سعین اللہ اونلی ٹو یو وی ٹرن فار ہیلپ اونلی you we worship we listen to you we obey you and then we ask for a dua that allah show us the straight path what is the straight path the path that leads to allah the path that you have shown to those whom you have favored not the path of those who anger you there are people who do good work on this earth and we know many people so we want to follow their path the path of those who try to please allah not the path of those who try and make allah angry by disobeying and not the path of those who have gone astray meaning that they were on the right path but they got deviated from there so we pray to allah that allah guide us to the straight way the way of those on whom you have bestowed your grace not of those who earned your anger not of those who went astray amen so if we want to please allah then we have to know what he wants and we must pray to allah that allah show us the right way and his right way is his book he tells us how to reach him by his book so we must pray that allah helps us find the right way helps us to connect ourselves with allah and to reach us because we all have to go back to him and we all have to stand and give our account we have to tell him what we did on this earth so we must pray that we do the things that allah will be happy with and he will reward us and give us jannah ameen mai principal sahiba ka sab teachers ka aur ab sab students ka bahut shukriya ada karti hu mere liye bahut khushi ki baat hai ke aap se mulakat ka allah taala ne mauka diya aur jinhone arrange kiya unki bhi bahut shukr guzar hu wa akhir daawana an alhamdulillah rabbil alamin i would like to thank the principal and all the teachers and the people who have arranged this it's a pleasure for me 
I would like to thank the students for being here and listening. I've really enjoyed being with you and I thank you for everything.